mm, na mjambo yani mimi tena nimekuja tena ku, kuangalia masuala ya BBI venye yanavyo yanavotukanganya sisi wa Kenya kushindwa tujue jibu ni gani kwamba tufuate tuache mwanzo kitu cha kwanza ningependa kuombea Kenya kabla tujaanza kuhusiana na mambo ya BBI kuongea ama kuulizana maswali wewe mkenya siku zote umefanywa mtumwa wa siasa mtumwa wa vyama vya kisiasa kwamba mtu fulani alisema lazima iwe ni sawa na alikwambia wewe ni binadamu binadamu kama yeye anayejua nini anachofanya na tunaambia kwamba kila binadamu uvutia kwake muomba ngozi uvutia kwake nasikia leo umesema yeye ni yeye amesema ni baba ndipo mnavyosema baba yenu huyu amesema oh ni hasla kama wewe sijui ni milionea yeye ndo hasla huyu amesema ni mtoto wa, wa mwanzilishi wa nchi Kinyata amesema kwani wewe hujiamini mkenya gani wewe usijiamini mkenya gani usijua nini kinachokuhusu na kipi kisichokuhusu kufuata umati na kusikiza kwamba umati mkubwa umesema nini hii ni demokrasia na ukisimama peke yako unaweza usishinde yes lakini upo kwa sawa tunaangalia usawa ya tu, tunaangalia usawa tuangalie wewe una nani na wewe una nani itapita yeye leo itapita lakini kama ni cha kama ni cha na kukishia kesho haki yako itaipata utaona kabisa kilicho kama hii sheria yeah. hii katiba yetu ya mwaka 2000 2010 si Ruto alikataa wakati ikipitishwa Oktoba mwaka mwaka 2010 alikataa lakini waloipitisha na kusema kwamba wapo iko sawa kwamba haipata makosa leo ndo wao wao wapo huku kwa barabarani kutuambia kwamba katiba ina makosa kitu hasla alichokiona kitu hasla aliona ni miaka tisa nyuma ndo leo anakiona ni akili ni akili acha kwanza msikue wa non peace lives of these politicians of ours yeah ni kuna maswali mawili maswali mawili maswali mawili ambayo sita yakanganya hata mara moja kuhusu BBI mmetuletea BBI atukatai ni nzuri kimpango na ni mbaya kiujumla unisema mtengezi nafasi za watu lakini bado hamjatueleza kinavyobaga wale watu mmewaweka ni majina mmebadilisha ama ni wao wao wa majina yapo lakini na nadfa ni tofauti kama vile nikitaka kuuliza huyu rais atapewa mamlaka ya kuchagua waziri mkuu ni kweli atamchagua na leo amemchagua kwenda bungeni kusimamia walio wengi bungeni chama cha walio wengi bungeni na mimi ningependa kuuliza hili swali tumemtoa kiongozi wa wengi bungeni ama bado tuko naye tu tukisema kwamba huyu atafanya kazi tofauti na atafanya kazi tofauti kazi tofauti gani tu tujibuni kiongozi wa wengi atakuwa ama atakuwa ametoka na pili bado kwa huyu waziri mkuu rais unajua kila tume ya serikali ambazo zipo tatu ya rais ambao ni executive kuna ya mahakama ambao ni judiciary na kuna ya bunge ambayo ni legislature wewe leo umechukua mtu wako umeamua point kumweka ndani ya siasa ndani ya bunge mambo ya bunge yatakuwa yanasikiza walio wengi kwa hivyo tumemaanisha kwamba sauti ndogo bungeni hizi sikizo tunasikiza walio wengi ambao bado atakuwa na self loyalty ana self ana kusafu wewe na kusikiza wewe hilo ni swali mbona tuweke bunge likuwe liko na affiliations fulani na, na serikali 
na serikali kuu ni government executive mbona kama ni tume huru achi kwe tume huru ila sivyo tunarudia tule mfumo ule ule ambao kwamba commissioners hata wa IBC watachaguliwa na wabunge watachaguliwa na rais na wendo wakapitishwa na wabunge na kama wabunge ndio wengi hakuna venye rais atakataa mtu wake asipite hatujaua ugonjwa tumetengeza ugonjwa tumetengeza ugonjwa ule ule lakini tumeupa jina lingine tafadhali tuangalie maswala aina haja tunabadilisha misitu na nyani ni wale wale tunapoteza wakati